прошлой лекции мы научились спрягать глагол мид иметь. Я мам ауто. Ты маш ауто. Он ма ауто. Мы маме ауто. Вы мате ауто. Они мои ауто. Также мы запомнили, что указательное местоимение тен используется с существителями мужского рода, та женского рода, а то среднего. Тен студент. Тен дум. Та улица. Та сестра. То ауто. То имено. В этой лекции мы узнаем, как использовать притяжательное местоимение и обратим особое внимание на местоимение свой. Также мы рассмотрим употребление прилагательных и научимся говорить о покупках, одежде, внешности и цветах. Для начала мы расскажем вам, как выглядят и как одеты наши герои. Обращайте внимание на форму прилагательных и употребление притяжательных местоимений. Який е Томаш? Е високий а штиглий. Ма на собе шеди кабат а черне боты. Jeho kabát je moc drahý. Tomáš si koupil svůj kabát v novém nákupním centru. Jaká je Eva? Je to mladá a hezká dívka. Je malá a hubená. Má na sobě nové červené šaty. Její šaty jsou moderní. Eva si koupila svoje šaty v malém obchodě v centru Prahy. Ivan není ženatý, je svobodný. Je to mladý a sympatický kluk. Co má na sobě? Ivan má na sobě modrou bundu a hnědé boty. Jeho bunda je sportovní a nová. Ale jeho boty jsou staré a levné. Ivan si potřebuje koupit nějaké nové. Jaká je Anna? Anna je hezká a chytrá. Má na sobě krásné šaty. Anna dnes obědvá v restauraci Zlatá Praha. Kolik tam stojí menu? Není levné. Je dost drahé, ale jídla jsou výborná. Anna chce za svůj oběd zaplatit kartou. Tom má na sobě džíny, tričko a bundu. Jakou barvu má jeho tričko? Je bílé. Kolik stojí jeho džíny? Jeho džíny nejsou drahé. Jaká je jeho bunda? Jeho bunda je nová a moderní. Svou bundu si Tom koupil v Londýně. Čežské přetěžitelné místní pochází na ruské. Для иллюстрации правила давайте возьмем слова мужского, женского и среднего рода в единственном числе. Теперь возьмем личные местоимения и укажем соответствующие им притяжательные. Мой брат. Моя сестра. Моя ауто. Твой брат. Твоя сестра. Твоя ауто. Его брат. Его сестра. Его ауто. Její bratr, její sestra, její auto, náš bratr, naše sestra, naše auto, váš bratr, vaše sestra, vaše auto, jejich bratr. Jejich sestra. Jejich auto. A сейчас попробуйте составить предложение с притяжательными местоимениями.
Mám žlutý svetr. Můj svetr je žlutý. Vy máte hezký byt. Váš byt je hezký. Tvůj českoruský slovník je velký. Oni mají moderní televizi. Jejich televize je moderní. Moje učebnice češtiny je dobrá. Tom má bílé tričko. Jeho tričko je bílé. Máš staršího bratra. Tvůj bratr je starší. Vy máte mladší sestru. Vaše sestra je mladší. Tomáš má nové černé boty. Jeho boty jsou nové. Ana má krásné šaty. Její šaty jsou krásné. Mám nový kabát. Můj kabát je nový. Mistejmíně svůj v čerském jazyce upotřebuje se po těm že pravilem, že i mistejmíně svůj v ruském. Tím nejméně studenti často dělají ta šipky. Поэтому обратим на него отдельное внимание. Мы используем протяжательное местоимение «свой», если в предложении «субъект действия» и «обладатель предмета» совпадают. Например, «Твой пес – емоц злый, але ты маешь рад своего пса». «Моя маминка – е красна. Я милую свою маминку». Jeho doktor je velmi dobrý. Pravidelně navštěvuje svého doktora. Podbírejte podchodějšie přitěžitelné místo jmění. Čekám na svého kamaráda. Máte rádi své město? Kde je můj bratr? Ivan má svůj slovník. Oni milují svou maminku. Máš své auto v garáži? Eva má dárek pro svého bratra. Tom čte svou knihu.
Moje sestra není doma. В чешском языке предлагатель мужского рода отвечает на вопрос «яки» – «какой?», женского рода на вопрос «яка» – «какая?» и среднего рода на вопрос «яке» – «какое?». Различает два вида окончаний прилагательных – твердые и мягкие. Твердые прилагательные в именительном падеже единственного числа оканчиваются на «y», «a», «e». Яки е дум? Дум е хески. Яка е сестра? Сестра е хеска. Яке е ауто? Ауто е хеске. Мягкие прилагательные во всех трех родах оканчиваются на и. Модерни дум, модерни жидле, модерни надражи. Ставьте на место пропуска прилагательное в нужном роде. Слечна Анна Егеска. Твое авто я левне. Мой бит я новый. Его телевизор я модерни. А теперь подберите к существительному подходящее прилагательное. Шеди кабат. Česko-ruský slovník. Drahá restaurace. В этом уроке нам встретились прилагательные, обозначающие цвета. Давайте их запомним. Черный. Белый. Червенный. Шеди. Модрый. Hnědý, žlutý, zelený, barva. A teď vyučím slova, obznačující předměty oděžny. Boty. Kabát, bunda, šaty, kalhoty, oblek, tričko. Svetr. Džíny. Kabelka. I zapomním ještě několik slov po těmi pokupky. Drahý. Levný. Nákupní centrum. Obchod. 
sleva. Nakupovat. А теперь закрепим некоторые слова. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Годинки. Обход. Kalhoty. Šaty. Levný. Narozeniny. Hnědý. Drahý. Nakupovat. Červený. Переходим к полезным фразам. Повторяйте за диктором. Сума на собе. Колик то стои. Мужу заплатить картоу. Mám pro tebe dárek. Vypadáš skvěle. Moc ti to sluší. To se mi líbí. Budu potřebovat tvou radu. Kolik je ti let? Je mi 20 let. Dávajte povtarím některé polezné frázy. Vyberte pravilný variant perivoda. Kolik to stojí? Vypadáš skvěle. Moc ti to sluší. Co má na sobě? Отлично. A сейчас мы прослушаем диалог. Анна и Ева будут обсуждать одежду, любимые цвета и покупки. Слушайте внимательно и постарайтесь понять, какой подарок Ева хочет купить брату. Ahoj, Evo. Vypadáš skvěle. Máš hezké červené šaty. Moc ti sluší. Jsou nové? Díky, ano. Ano, ty šaty jsou nové. Nejsou levné, ale taky se mi moc líbí. Kolik stojí? Stojí 6 tisíc korun. Jsou moc krásné a elegantní. Červená barva ti sluší. Děkuji. Červená je opravdu moje oblíbená barva. Ale taky mám v poslední době ráda černou barvu. Mám nové černé boty a černou kabelku. Jaká je tvoje oblíbená barva? 
Nevím, ale v poslední době mám ráda modrou a zelenou barvu. Má modrý kabát, modrou bundu, dva zelené svetry. Myslím si, že tyto barvy ti sluší. Máš hnědé vlasy a zelené oči. Ano, ještě mám ráda hnědou barvu. Teď právě potřebuji nové hnědé kalhoty. Nechceš jít se mnou nakupovat? Máš dobrý vkus. Budu potřebovat tvou radu. Ráda s tebou půjdu. Taky potřebuju jít do nějakého nákupního centra. Ještě nemám dárek pro svého bratra. Můj bratr Tomáš má dneska narozeniny. Kolik je mu let? Je mu 30 let. Jaký dárek mu chceš vybrat? Nevím. Možná nějaké moderní pánské hodinky. Tomáš je velmi elegantní muž. Je profesor. Vždy má na sobě hezký oblek. Kam půjdeme? Půjdeme na náměstí republiky do obchodního centra Paládia. Tam je 180 obchodů, něco si určitě vybereme. Dobře. Poněli vy, že Jeva chce podarit bratu na den rождения časy? Nevím. Možná nějaké moderní pánské hodinky. A smůžete li vy zkazat? Сколько стоит новое красное платье Евы? Стои 6 тысяч корун. Сколько лет брату Евы Томашу? Ему 30 лет. Что хочет купить Анна? Teď právě potřebuji nové hnědé kalhoty. Jsem přesvědčen o tom, že mladí vzdělaní lidé jsou v naší zemi vítání a vždy budou mít podporu. I tak, v té lekci my vyučili přitěžitelné místy jména. Moje Sestra. Tvoje sestra. Jeho sestra. Její sestra. Naše sestra. Vaše sestra. Jejich sestra. Takže my uznali, že tvrdé předlagatelné akančují se na Y v mužském rodě. Hezký dům. Na A v ženském rodě. Hezká sestra. I na E v sredním. Hezké auto. A měkký prilagatelný ve všech třech rodách a kančují se na I. Moderní dům, moderní židle, moderní nádraží. Na dnešní vše. Do vstřeče na sledující lekce.